പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തങ്ങള് പറയുകയാട് പറയുകയാട്ടിലെ ചില വീടുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വീടുകൾ ഏതാണ് മനുഷ്യരുടെ കൂടെ അള്ളാഹുബെ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങി കാണുന്നത് പോലെ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മലക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്ന ചില വീടുകൾ കാണാൻ്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരുടെ വീടാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ഏത് വീടാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് ഏത് വീട്ടിലേക്കാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് കടന്നു വരുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ വീടുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം വേണോ സമാധാനം വേണോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയണോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഭവനമാക്കണം ലാഘുവിന്റെ പ്രവാചകന് സ്വല്ലാഘുബലിഘുബസല്ലാദങ്ങളോട് സഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നതിന് ിന്റെ പ്രവാചകരെ ആ വീടുകൾ ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാർക്കറിയുന്ന ആ മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്ന ആ മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഭവനങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ലോകത്തുള്ള സർവ പള്ളികളുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ പള്ളികളുണ്ടല്ലോ പള്ളികൾ മുഴുവനും ഭവനങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തുള്ള സർവ പള്ളികളും അള്ളാഹുവിന്റെ വീടാണ് അത് പരിശുദ്ധമായ കാലയമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മസ്ജിദിന്റെ പവിയാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസീരിൽ കിടക്കുന്ന ബൈത്തിൽ മുഖത്തസാകട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്രാമ്പി പള്ളിയാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളികളെല്ലാം അള്ളാന്റെ വീടാ പള്ളികൾ മുഴുവനും അള്ളാന്റെ വീടാ ആ പള്ളികൾ മുഴുവനും നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോകത്തുള്ള പള്ളികൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളാണ് ആ ഭവനങ്ങൾ മുഴുവനും അലങ്കരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ലൈറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടല്ല എ സി പള്ളി വെച്ചിട്ടല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹന്റെ പള്ളി അലങ്കരിക്കേണ്ടതെന്നറിയുമോ മുത്തിന് ബി അവിടെ പറഞ്ഞു സ്വഹാബാത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പള്ളി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് അവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടാട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് മുത്തിനബി അവിടെ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശിച്ച് കാണുന്ന വീടുകൾ ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ പറയുകയാട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഏത് വീടിന്റെ കത്താടോ അഞ്ചു നേരം നമസ്കാരമുള്ളത് ഏത് വീടിന്റെ കത്താണോ പള്ളിക്കടവിനാരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചു നേരം പാങ്ക് പിടിക്കുമല്ലോ പാങ്ക് പിടി 
ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ കൂട്ടത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഏത് വീട്ടിലാണോ നമസ്കാരം നടക്കുന്നത് ആ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള വീടാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വന്തം നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ആരുടെ വീടിന്റെ കത്താ നമസ്കാരമുള്ളത് ആരുടെ വീട്ടിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന എത്ര ഭവനമാവുള്ളത് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ മുഴുവനും നിസ്കരിക്കാത്തവരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലോ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നവരാ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലവരാ പക്ഷേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടോ നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടോ നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ബാപ്പയാട് പെങ്ങളെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മക്കളെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങന്മാര് ചോദിക്കും ഉസ്താദ് മക്കൾക്കോ പ്രായപൂർത്തിയായില്ല മക്കൾക്കോ പ്രായപൂർത്തിയായില്ല അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അവർക്കോ പ്രായപൂർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മാറൂല കാരണം മഹാനായ അസുറഫുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചരിത്രമായിരുന്നു <laughs> എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ മകളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് മഹാനായ അഷറഫ് അൽഖലി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു കെട്ടിച്ചു വിട്ട മകളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനൊന്നും പോണ്ട നിങ്ങളിൽ ആർക്കും അറിയാത്ത ഏഴ് വയസ്സുള്ളവനോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം ഏഴ് വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം താത്താമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മടല് വെട്ടിട്ട് തല്ലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എൽ കെ ജി പഠിക്കണം യു കെ ജി പഠിക്കണ മക്കൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവൻ ട്യൂഷന് പോയില്ലെങ്കിൽ തല്ല് എന്നാ തല്ലാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഗോഡാ ഏഴ് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു പഠിപ്പ് എവിടെ കൽപ്പിച്ചു പത്ത് വയസ്സായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവനെ തല്ലണോന്നാ ഏത് വാപ്പായ തല്ലണെ നിന്റെ വാപ്പ തന്നെ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ പള്ളിക്കകത്ത് നീ തല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ മോൻ പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു കാത്രിജി കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കരിക്കണം നിസ്കരിക്ക തല്ലണം ഒരു നീ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റി ജീവിച്ചാൽ മതിയല്ലേ സ്ഥാപനിക്ക് പോകോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളാരും കെട്ടിച്ചു വിട്ട മക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾ രാവിലെ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ വാപ്പമാർ ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അടുത്ത റൂമിന്റെ അകത്ത് പതിനെട്ട് തകഞ്ഞ ഒരുത്തം കിടക്കണം പോത്ത് കിടക്കണം വല വിളിച്ചാറുണ്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിന്റെ അകത്ത് മകള് കിടക്കണെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയി തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവനും കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊതുവിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭാര്യ ഭാര്യ അതേ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അതേ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പൊതുവിടത്തെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുളഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് സഹോദരിമാര് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം കൊടഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പറയണമെങ്കിൽ നീ ആദ്യം എഴുന്നേക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ അള്ളാഹു സാന്നിഹിത്തുകളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഓള് തലതിരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ട പെണ്ണും പിള്ളമാര് തലതിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്റെ കാര്യമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയൊക്കെ സാന്നിഹത്തായ ഭാര്യമാരാക്കി തരുമാറാകട്ടെ 
ഇവിടത്തെ ഭാര്യയെ സ്വർഗത്തിലും ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈ പൊക്കിക്കും സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കണവരൊക്കെ പൊക്കിക്കോ ഇവളെ കാണുന്നുണ്ട് അതാരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ചോദിക്കും എല്ലാരും പൊക്കി നിങ്ങൾ എന്താ പൊക്കാൻ നിങ്ങളെ പൊക്കേണ്ട വരും അവള് പലർക്കും കൈ പൊക്കാൻ പേടി എന്തെന്നറിയോ അധികം പേരും കൈ പൊക്കണില്ല കാരണം ഉസ്താദ ഇവള് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പോണില്ല കാരണം ഇവള് ഇവിടെ തന്നെ സഹിക്കുന്നത് പോരാ നിങ്ങൾ ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പറ ഭർത്താവിനെ സ്വർഗത്തിന് കിട്ടണം ആഗ്രഹമുള്ള താത്താമാരെന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുഭഹിക്ക് നമസ്കരിക്കാം വിളിച്ചുണർത്തി ആ സ്വർഗമുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിൽ ആരാ വിളിച്ചുണർത്തുക അത് ഭാര്യയാകട്ടെ മക്കളാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആരാണ് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്
ിൽ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ പറയുന്നത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം പൊന്നുമോന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം പൊന്നുമോള് നല്ല വിജയം നേടണം പൊന്നുമോള് നല്ല ജീവിതമുള്ളൂ നല്ല പണം കിട്ടൂ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാശുദ്ധമായും ഭാര്യയും മക്കളെയും വിളിച്ചുണർത്തിക്കെട്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ചാരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരു പള്ളികളെ മുന്നിലും പോയിരുന്ന് പിരിവെടുക്കണ്ട
ഇത് പറയുമ്പോ എല്ലാ മക്കളും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കണമെന്നില്ല മക്കള് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാതെ തന്റെ പൊന്നാര മക്കള് തിരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ രണ്ടാമതായിട്ടൊരു പ്രതിഫലം കൂടെ പറയണം രണ്ടാമതായിട്ടൊരു പ്രതിഫലം പറയണം കിടന്നുറങ്ങുന്ന മക്കളോട് ചോദിക്കണം മോനെ ഒരു ദിവസം നീ മരിക്കും എന്തായാലും ഒരു ദിവസം നീ മരിക്കും എന്റെ പൊന്നു മോന് നല്ല ഒരു മരണം വേണോ മക്കളോട് ചോദിക്കണം ഒരു നല്ല മരണം വേണോടാ വെള്ളിയാടിച്ച രാവിലെ മരിക്കണോ ിന്റെ പടച്ചവന് ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യവുമായി മലക്കുൽ റോഹു പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് വരെ മലക്കിനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ കാണുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഏത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യമായി അവർ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ താഴെ വീഴുകയാണ് ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും മലക്കുകൾ വലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവര് പറയുകയാ നിങ്ങളുടെയും റൂഗ് പിടിച്ച് അത് തൊണ്ട കുടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടന്നു വരുമ്പോ പറയണ്ടേലോർമ്മയില്ലേ സഹോദര ആഗ്രഹമില്ലേ ഉമ്മ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യം ലായിലാകയില്ലമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മരിക്കണമെന്ന് കൊതിയുണ്ടോ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞ സ്വർഗമാട് പറയുന്നവന് സ്വർഗമാട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവന് സ്വർഗമാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ആർക്കാണ് വേണ്ടത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുബൈകന്റെ സമ്പാദി മുഴുവനും ഞാൻ തരാതം പുരാര് എനിക്ക് വെള്ളിയാടിച്ച നിസ്കാര പായിൽ കിടന്ന് മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല മരണം വാങ്ങാൻ കഴിയോ ഒരിക്കലും കഴിയൂല എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാൻ തരാ ഞാൻ തരാ അഞ്ചു നേരം നീയും നിന്റെ കുടുംബവും നമസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നല്ല മരണം ാമെന്ന് പടച്ചിറപ്പ് പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് പ്രായമുള്ള രോഗം പിടിച്ച ബാപ്പമാര് വേച്ച് വേച്ച് നടക്ക് നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് കണ്ടാല് പള്ളിയിൽ കേറാത്ത യുവത്തവേ ഇപ്പടെല്ലാവരും പടച്ചവനെ ക്രിക്കറ്റിലാ എല്ലാവരും ലോകകപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ് എവിടെയാണ് മകരിവുള്ളത് എവിടെയാണ് ഇസാവുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുണ്ടല്ലോ ഹുബൈബങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിൽ കേറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാ കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളില് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവനും ഹുബൈബിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നു ഹുബൈബ് എന്തിനാടാ ചെറുപ്രായത്തിൽ ചാകുന്നത് നിനക്ക് ജീവിക്കണ്ട് പണം ഞങ്ങൾ തരാ അധികാരം ഞങ്ങൾ തരാ ഏത് പെണ്ണിനെ വേണമെങ്കിലും നീ പറഞ്ഞാ മതി കൂടെ കടത്തി തരാ ഈ പുതിയ മതങ്ങൾ എന്നിട്ട് വാടാ ഹുബൈബ് ഹുബൈബ് പറഞ്ഞ ഞാൻ തയ്യാറല്ല 
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് മുഹമ്മദിന ഒരു ചീത്ത പറയടാ നിന്ന ജീവനോടെ വെറുതെ വിടാ ഉപൈബദിനും തയ്യാറായില്ല അവസാന തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോ ചോദിച്ചു നിന്റെ അവസാനത്ത് ആഗ്രഹം എന്താ നിന്റെ അവസാന മോഹം എന്താ ചെറുപ്പക്കാര അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കണമെന്നോ അവസാനത്തെ മോഹം നിസ്കരിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞവനെ അവിടുന്ന് പൊതുപെടുത്തു രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിച്ചു രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ചെറിയ സൂറത്താണ് ബോധിയത് സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ട് അള്ളാനോട് പറയുന്നു എപ്പോഴും വലിയ സൂറത്ത് ഓതിയട്ടാകുബൈബ് നിസ്കരിക്കാറ് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതിയട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നറിയുവോ എന്റെ നിസ്കാരം നീണ്ടുപോയാൽ വിചാരിക്കും ഈ ഹുബൈബിന് മരിക്കാ പേടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചത് എന്നിട്ട് തൂക്കുമരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കയറി അതാ തന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറിട്ടു അവിടത്തെ കഴുത്ത് മുറുകുമ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് <laughs> എന്തിനാരയുന്നത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ വസ്ത്രവും പിടിച്ചു കൊണ്ട് മലക്കുകൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാനോ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാനോ അതുകൊണ്ട് ഹുബൈബേ നിന്റെ മരണം കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കഴുകുമരത്തിൽ കടന്ന് മരണത്തോടെ മരണിക്കുമ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നീ ലോകത്ത് എവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാല് ലോകത്ത് എവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാല് നിനക്കിലായിലാകയില്ലല്ല പറഞ്ഞു തരാൻ ആരും വേണ്ട നിനക്കിലായിലാകയില്ലല്ല പറഞ്ഞു തരാ ആരെയോ മക്കളോ ബന്ധുക്കളോ നാട്ടുകാരോ കുടുംബക്കാരോ ഒരാളുടെയും ആവശ്യമില്ല റൂഹ് പിടിച്ച് നിന്റെ തൊണ്ട കുടികളുടെ ഭാഗത്ത് കിടന്ന് വരുമ്പോ മലകുൽമോത് നിന്റെ റോഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്കുണ്ടല്ലോ ആ മലക്ക് നിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരും പറവുപ്പാരവുമാ ഞാനൊന്ന് റോഹ് പിടിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം 
നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഹാദത്തുകളിൽ ആര് പറഞ്ഞു തരും അസുറായി പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവസാനത്തെ മോഹം നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്നിട്ട് നിന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു പ്രതിഫലം കൂടെ പറയാം അനുവദിച്ചില്ല അതേ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആരാണ് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു സ്വഹാബി പറഞ്ഞു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ യുവകത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാട് എന്നിട്ട് പറയുകയാബിന്റെ തലയെനിക്ക് മുറിച്ച് തരുവോ ഹുബൈബിന്റെ തലയെനിക്ക് മുറിച്ച് തരുവോ ശത്രുക്കളെ ചോദിച്ചു എന്തിനാ പെണ്ണ് അവന്റെ തലവെട്ടി പൊളിച്ചിട്ട് അവന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കള്ളൊടിച്ച് കുടിക്കാനാ എനിക്കവന്റെ തല വേണം ഞാൻ ആരുടെ കൂടെയാണ് കിടക്കേണ്ടത് ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ കിടക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്റെ ശരീരം തരാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഹുബൈബിന്റെ തലയാണ് അവന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്ത് എനിക്ക് ആ തലവെട്ടി പൊളിച്ച് എന്നിട്ട് കള്ളൊടിച്ച് കുടിക്കാനാണെന്ന് പറയുമ്പോ തലമുറിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും നടന്നു പോവുകയാണ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ദപ്പന മരത്തിൽ മുകളിൽ കയറി എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ശത്രുക്കൾ നാലു ഭാഗത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നില്ലോ എല്ലാവരും നാലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ജീവനും കൊണ്ടോടുകയാണ് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താടിയിറങ്ങി ഞങ്ങളെ കെട്ടിക്കിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ ഉപൈബിന്റെ ജനാസ കാണുന്നില്ല ഉപൈബ് തങ്ങളുടെ ജനാസ കാണുന്നില്ല കരഞ്ഞു വിളിച്ചു കൊണ്ടില്ല മുത്തിനബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് ഓടുകയാട് ഉപൈബിന്റെ ജനാസ കാണുന്നില്ല നബിയ ഉപൈബിന്റെ ജനാസ കാണുന്നില്ല നബിയ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു സഹാബിനെ കവറടക്കി സഹാബ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ജനാസ ആരാ കവറടക്കിയതെന്ന് അറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാ ാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാട് കബറടക്കിയത് മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ നിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ട് വരുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മാ നാളെ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നിന്റെ ജനാസ എടുത്തിട്ട് വീടിന്റെ കത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കും കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും നേയത്തു കട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരും നേരക്കുള്ളിലപ്പോള് രോദനം മുയരും നേരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കും നേ 
അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കും വെള്ളത്തുണിയില് പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ നിന്നെ ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവല്ലോ ഇവിടെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്ക പള്ളി തകയുന്നില്ലോ നിന്റെ ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഇറക്കുമ്പോ സ്ഥലമില്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് നിന്റെ ജനാസ കബറടക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്മാ നമസ്കരിക്കാത്ത മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒന്ന് മരിക്കുന്ന കാലം വര പടച്ചവൻ ഭക്ഷണം തരും രണ്ട് നല്ല മരണം മൂന്ന് അസ്രായിൽ സഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു തരും നാല് മലക്കുകൾ കബറടക്കും മലക്കുകൾ കബറടക്കും അഞ്ചാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ ും <laughs> പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് വയസ്സുകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ വരൂല ഞാൻ വരൂല എന്റെ ഉപ്പയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ വരൂല നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊക്കോ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നോടാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ പോകാൻ കഴിയുക വാപ്പയോട് ചോദിക്കുകയാട് എങ്ങനെയുണ്ട് വാപ്പ പുതിയ വീട് എങ്ങനെയുണ്ട് വാപ്പ പുതിയ വീട് ഉമ്മാടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെയാ ഈ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെയാ കബർ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് വാപ്പ കിടക്കുന്നത് മണ്ണിനല്ലടാ സ്വർണത്തിന്റെ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് സ്വർഗം വാപ്പാടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്താ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമോ വാപ്പയുടെ കബറിന് വല്ലാത്ത വിശാലമോ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് വന്ന മലക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ലംഘനോമത്തിൽ പുതിയ പള ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങാരാ വാപ്പാട മണ്ണറ മണിയറയാണ് മോനെ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ വാപ്പയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മണ്ണറ മണിയറയായത് എങ്ങനെയാണ് വാപ്പയുടെ മണ്ണറ മണിയറയായത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു പൊന്നു മോനെ വാപ്പ അഞ്ചു വകത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യരാ ഒരു കാരണവശാലും നിന്റെ വാപ്പ നിസ്കാരം മുടക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മകന്റെ മണ്ണറ മണിയറയാകണോ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേയെന്ന് പൊന്നു മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഈ അഞ്ചു പ്രതിഫലത്തിനെക്കാളും ഒരു പ്രതിഫലം പറയാൻ എനിക്കറിയൂല അതുകൊണ്ട് സഹോദര 
ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മക്കളെ വിളിച്ചുണർത്തേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുണർത്തേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഭാര്യ വിളിച്ചുണർത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വിളിച്ചുണർത്തി കെട്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന വീടിന്റെ കത്താട് സന്തോഷമുള്ളത് സമാധാനമുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്നത് ഭാര്യമായുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് മക്കളെ കാണുമ്പോഴേ സമാധാനം കിട്ടുന്നത് വയറ് നിറയുന്നത് കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നത് നിന്റെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നത് നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നത് നിന്റെ മക്കളിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നത് നിന്റെ ആയുസിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നത് നിന്റെ സർവകാര്യങ്ങളിലും അമ്മോഹുവിന്റെ സഹായം നിനക്കുണ്ടാകുന്നത് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാര് കടന്നു വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭവനമേതാ ഭൂമിയിലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വീടേതാ അത് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന വീടാണെന്ന് അസുറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസുറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുക നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടാകും സന്തോഷവും സമാധാനവും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും വറുക്കത്തും എല്ലാം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് മടുത്ത നിങ്ങളും മടുത്ത പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണത് ഈ രുത്തം കാണുമ്പോ ഇല്ല പ്രസവ വാർഡിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കണ പോലുണ്ട് നേരെ ഇരി മനുഷ്യന്മാര് സ്വർഗമല്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന അള്ളാഹു വറക്കത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആരുടെ വീട്ടിലാണോ നാല് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടത് അവന്റെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന അള്ളാഹു വറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേരട്ടെ പറഞ്ഞേരട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ വേണം ഞാൻ പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ സാധനം ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് അവന്റെ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തിനാ വളർത്തിയ നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ ആടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക ടി ഉണ്ടോ കൈവക്കണ്ട ദൈവ ചെയ്ത് വെക്കണ്ട എല്ലാത്തിന്റെ വീട്ടിലും ടി വി ഉണ്ട് ടി വി വെച്ചാൽ വർക്കത്ത് കിട്ടോ ഉള്ളത് കൂടെ ഇറങ്ങി പോകും ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് ആ വീട്ടിൽ വർക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു ഹീമാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹീമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഇത് മലയോര പ്രദേശമല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ആടിനെ വളർത്ത എന്താ അപ്പൊ ആട് സുഖല്ലേ ഓ പിന്നെ ആടിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കണ അല്ലേ എങ്ങനെ തന്നെ ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് ആരുടെ വീട്ടിലാണോ കോഴിയെ വളർത്തുന്നത് ആ വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ട് അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എന്തിനെ വളർത്തിയ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ പിന്നെ കോഴി പെട കോഴിയാണോ പൂവൻ കോഴിയാണോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് അറിയില്ല വറക്കത്തുള്ള ജീവിയാണ് കോഴി കോഴിയെ വീട്ടിൽ വളർത്തണം കോഴിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ മതി അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷി കൗമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വീട്ടിൽ കോഴിയെ വളർത്തിയാൽ വറക്കത്തുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആട്ടുകല്ല് അതിനിവിടെ എന്താ അപ്പൊ പറയുക ഏഹ് നമ്മള് ഈ പണ്ട് ഈ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അരി ഇട്ടിട്ടിങ്ങനെ ആ കല്ലിങ്ങനെ പിടിക്കുക ഏഹ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്താ പറയുക കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഗ്രൈൻഡർ അല്ല ഗ്രൈൻഡർ കറണ്ടിന്റെ അല്ല കല്ലിങ്ങനെ ആക്കണ ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക മക്കള് ചോദിക്കും ഉമ്മ സാധനം എന്താ വന്ന വഴി മറന്നില്ലേ സുമ വന്ന വഴി മറന്നില്ലേ മറക്കരുത് നീ എവിടെ ചെന്നാലും വന്ന പട്ടിണി കിടന്ന പഴയ കാലം അതിനകത്ത് ദോഷം ഉണ്ടാക്കി തിന്നാണ്ടാകുന്ന ടേസ്റ്റ് ലോകത്ത് വേറൊന്നും കിട്ടൂല ഉമ്മ അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ പണ്ട് നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ഉമ്മ അഞ്ചും ആറും പറ്റാതാ ഉമ്മയ്ക്ക് നടുവേദന ഉണ്ടോ ഡിസ്കിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടോ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് നല്ല ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യ പെണ്ണുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഇന്ന് എല്ലാണ്ട് ഉമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്താ അപ്പൊ ആർക്കാ ബ്ലോക്ക് ഏത് ഉമ്മായ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് ഒരു ഉമ്മായ്ക്കും ബ്ലോക്ക് ഇല്ല നിനക്കിപ്പോ ഇതിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതും കൂടെ അതും കൂടെ മാരി തരാൻ വല്ല മിശീലും വന്ന അതും കൂടെ നിങ്ങൾ പറ്റും ആരുടെ വീട്ടിലാണോ ആട്ടുകല്ലുള്ളത് ആ
ചട്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടാ കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പത്തെ പുതിയ മോഡൽ ചട്ടിക്കകത്ത് വെക്കല മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടായി ഈ നാല് സാധനം രാവിലെ ഇവിടെ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഉള്ള ഇവിടെ അടുത്ത മാർക്കറ്റ് ഏതാ പാടിച്ചാലും മാർക്കറ്റിൽ പോണം ഒരാട് ഒരു ചെറിയ ആട്ടും കുട്ടി വലിയ പെരുന്നാളൊക്കെ വരുവല്ലേ ഒരാട്ടും കുട്ടിയെ വാങ്ങണം രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങണം ഒരു ആട്ടുകല്ല് വാങ്ങണം പിന്നെ ചട്ടി വീട്ടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്യും അപ്പൊ അള്ളാഹു നിനക്ക് പറക്കത്ത് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് പരിചയമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കാണാൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വീട് ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സുല്ലാഹു വലിക്ക് വസല്ലമാതങ്ങള് പറയുകയാണ് വീട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അതല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനോ ദവീദാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതുന്ന വീടുകൾ മഹാനായ സയ്യിദുന അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒരിക്കൽ പള്ളിയിലേക്ക് ഈശായിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ മഹാനായ സയ്യിദുൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവിടന്ന് പറഞ്ഞു ഉമറേ അള്ളാന്റെ വീട് പ്രകാശിപ്പിച്ചു ആരോധിയട്ട് നീ വീട് പ്രകാശിപ്പിച്ചു ഇതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചെയ്തതായ ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഏത് വീടിന്റെ കത്താണോ ഓതുന്നത് ആ വീട് പ്രകാശിക്കണമെന്നാട് ആ വീടാണ് മലക്കുകൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് ആ വീടാണ് മലക്കുകൾ കാണാൻ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നീ സുഖമില്ലാതെ നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഖുർആൻ ഓതാതെ നീ എങ്ങാണം ഇരുന്നാല് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമത്രേ ആ വീട് കാണുന്നില്ലല്ലോ പടച്ചവനെ എന്നും കാണുന്ന പ്രകാശം കാണുന്നില്ലല്ലോ തമ്പുരാര് അതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലെ ഉമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലെങ്കില് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ രോഗം ശിഫയാക്കണേ അള്ളോ അവരുടെ വേദനയ്ക്ക് പകരം പാവം പൊറുക്കണേ അല്ലോ ഞാനവരെയൊന്ന് പോയി കാണട്ടേ എന്ന് മലക്കുകൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിന്നെ കാണാൻ വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എല്ലാ വീട്ടിലും ഖുർആൻ ഉണ്ട് സൗദി അറേബ്യന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അടിക്കി വെച്ചിരിക്കുക അലമാരിക്ക് കത്തി ഇങ്ങനെ തുറക്കാറില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് വീടിന്റെ അകത്ത് ഖുർആൻ തുറക്കാതെ ഇരുന്ന നിന്നെ ഖുർആൻ ശബിക്കും വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് മര്യാദക്ക് എടുത്തു വീടിന്റെ അലമാരിക്കകത്ത് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നിന്നെ ശബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ മിനിറ്റും അള്ളാഹുബ എന്നെ ഒന്ന് തുറന്നു പോലും നോക്കുന്നില്ല തമ്പുരാനെ മലക്ക് നിന്നെ ഖുർആൻ ശബിക്കും അള്ളാഹു കാത്തൃക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് വെക്കണ്ട എന്നല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ടൊന്ന് തുറന്നെങ്കിലും നോക്ക് ആരാ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഏത് വീട്ടിലാ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഖുർആനിൽ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം ഖുർആാനിലാ ഉള്ളത് ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല എല്ലാം ഖുർആൻ അതാണല്ലോ എവിടെ പോയാലും ഖുർആൻ ഓതാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തലി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായി വല്ലാത്ത പ്രയാസം എല്ലാവരും ഉസ്താദേ സാ കച്ചവടമില്ല ജോലിയില്ല ഗൾഫാകെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കടക്കാര് പറയുന്ന ഉസ്താദ് ശമ്പളം പോലും കൊടുക്കാനില്ല വൈകുന്നേരം വെറും കൈയോടെ മടങ്ങി പോകുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദാരിദ്ര്യം എല്ലാവരും വയക്കുന്നു എല്ലാവരും ദാരിദ്ര്യമാണ് ഭയക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താദ് പെമ്മക്കൾ വളർന്നു വരുവ എങ്ങനെ കെട്ടിക്കും എങ്ങനെ കെട്ടിക്കും നിനക്ക് നിന്റെ മക്കളെ കെട്ടിക്കണോ ഞാൻ പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരാം മഹാനായിഹു രോഗം പിടിച്ചിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുമ്പോ മഹാനായ കാണാൻ പോയി മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ ചെറിയ കുടിലകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഭാര്യയും പെമ്മക്കളും വീടിന്റെ ഉസ്മാനിതങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചില്ല അവിടെ ചോദിക്കുന്നു മസൂദേ കുറച്ച് 
ഒരു പണം ഞാൻ തരട്ടെ മക്കളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചിലവടിക്കാമല്ലോ ഉസ്മാനിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇവന് കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉസ്മാന് എന്തിനാ ഉസ്മാന് പണം എനിക്കെന്തിനോ എന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബേജാറില്ല എന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല കാരണവല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിന്റെ അകത്ത് മകരിബിന്റെയും ഇസായിന്റെയും ഇടയിൽ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുവലിഹിബല്ലാതങ്ങള് പറയുകയാണ് ഏത് വീട്ടിലാണോ മകരിബിന്റെ ഇസായിന്റെ ഇടയിൽ ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കില്ല എന്റെ പെമ്മക്കൊക്കെ ഞാനത് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പെമ്മക്കൊക്കെ ഞാനത് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മക്കൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓതാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവന് മസൂദിനൊരു ടെൻഷനുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പമാര് മക്കളും പ്രായപൂർത്തിയായി ഇങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പൊന്നാര മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് ടിക്ടോക്കിൽ കയറാനല്ല പറയേണ്ടത് മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം കുറുക്ക് മക്കളെ വീടിന്റെ കത്തിരത്തിയിട്ട് വാക്കിയ ഓദിപ്പിക്ക് അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരൂല നിന്റെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ജീവിതം തരുമെന്ന് അതരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിന്തയൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ ഉസ്താദന്മാരെങ്ങാണം ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങാരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറുക ടിക്ടോക്ക് നടത്തിയിട്ട് എന്തിനടി തെണ്ടെന്ന് ഞാൻ അത് വെക്കണേ ഓരോന്ന് ഓരോത്തണ്ണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഓരോ വീടി എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് തെണ്ട എന്റെ പിച്ച തെണ്ടുന്നത് പോലെ ലൈക്കുക 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 ആരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ആരൊക്കെ കമന്റ് അടിച്ചു കമന്റ് നിന്നൊക്കെ പള്ളിക്കുടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നിന്നൊക്കെ കമന്റ് അടിക്കും നല്ലതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറ്റം നീയൊക്കെ ഏത് തോന്നി മാസം കാണിച്ചാലും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല കാണിച്ചോ എന്റെ രാജ്യം അതിനുള്ള അവകാശം നിനക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നീ കാണിച്ചോ മുണ്ടില്ലാതെ റക്കണെങ്കിൽ നടന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ നീ ഓർക്കണം ഒരറ്റ വാക്ക് ഞാൻ പറയൂ അല്ല പറഞ്ഞതാണ് എടി നീ എവിടെ പോയാലും തിരിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വരും അത് അല്ലയാ പറഞ്ഞ അതല്ലയാ പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നീ പോയാലും എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറ പെമ്മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സൂറത്തുൽ വാക്കിയ സൂറത്തുൽ വാക്കിയ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് എന്നിട്ട് ഓദിപ്പിക്ക് നീ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നിന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം അള്ളാഹു നടത്തിത്തരും അള്ളാഹു നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യം തരില്ല എന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പേടി സ്ഥലം ജോലി പോവോ ജോലി പോകുവോ വീട് വിൽക്കേണ്ടി വരുവോ കച്ചവടം തകർന്നു പോകുവോ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ പരിഹാരം വേണോ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞാമത്തുകൾ മുഴുവനും മരിക്കുമ്പോളം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയ തോതിയാ മതി എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ കയ്യും കണ്ണും കാലും കരളും കിഡ്നിയും ഇതൊക്കെ പോയാ പിന്നെ എന്ത് വിലയെ നിനക്കുള്ള എന്നെന്താ വേണ്ട കെട്ടിവെക്ക് പോലും വേണ്ടല്ലോ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും പോലും വേണ്ട കിടന്ന് കിടപ്പി കിടക്കുന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ കൂടെ കിടന്നവൾ നോക്കി നോക്കി മടുത്തു തീരാൻ ദ ചെയ്യാം സ്വന്തം മക്കൾ പള്ളി വന്നിട്ട് കത്തീബിനോട് പറയുന്നു ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യാൻ തീരാൻ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞാമത്ത് ഈ ഞാമത്തുകൾ മുഴുവനും മരിക്കുവോളം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയ തോതിയാ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ വേണമെന്നുള്ളവർ കൈവക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊക്കിയാൽ മതി എനിക്കൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നീ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്ത നീ വലിച്ചു വെക്കുന്ന ഏതൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഓതണോ ഓതുവോ 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 ഉറക്കപ്പറ ഓതുവോ 
അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഞാമത്തുകൾ മുഴുവനും നിലനിൽക്കണം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സ്വല്ലാഹുബലിസല്ലാ പറയുകയാ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറണമെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ ബക്കറയാണ് ബോധേണ്ടത് കബറിന്റകത്ത് പ്രകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ മുൽക്കാണ് ബോധേണ്ടത് അള്ളാഹുവെ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂറത്തിൽ സജതയാത് ബോധേണ്ടത് മരിച്ചവരുടെ കബറിന്റകത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം രക്ഷ കെട്ടണമെങ്കിൽ ഓതേണ്ടത് സൂറത്തുലി ആസീനാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഏതു മാറാത്ത രോഗങ്ങൾക്കും ഖുർആാനിൽ മരുന്നുണ്ട് ഏത് മാറാ രോഗമാകട്ടെ ഏത് രോഗത്തിനും ഖുർആാനിൽ ഏഴ് ആയത്തുകളുണ്ട് ഷിഫാഇന്റെ ഏഴ് ആയത്തുണ്ടല്ലോ അത് ഏത് രോഗത്തിനുമുള്ള മരുന്നാട് ഉസ്താദേ വീടില്ല ഉസ്താദ് വീടിന്റെ പണി നടക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ുംബുദ്ധമായുറത്തുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സ്വർഗം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാട് എല്ലാവരും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ എങ്കിലും മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്റെ പ്രവാദകൾ തന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബാനിലെ ഒരു സൂറത്തോത് സഹാബാഹിബിൾ ഖുർആാനിലെ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തോതാ തുടങ്ങി പ്രവാചകൻ കരയാ ുംബിക്കളപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്ക് സഹാബാ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം തരും സഹാബാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് പറയുകയാട് ഉമ്മാ നിനക്ക് സ്വർഗം വേണോ പാലിരുപികളും തേനിരുപികളും ഒഴുകുന്ന പടച്ചുറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണോ പെങ്ങളെ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തൂതിയിട്ട് കരയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ കരാ ഇല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുമാ അഭിനയിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മമാര് സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് കരയുന്നവരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് കരയുന്നവരാ ഉമ്മ നിനക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാ അവള് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കരയുന്നതെന്ന് അവള് അഭിനയിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ഉമ്മാ അവള് പണത്തിന് വേണ്ടി അഭിനയിക്കുമ്പോ നീ അത് കണ്ടിട്ട് കരയുകയല്ലേ നീ അതിനു പകരം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനില് അഞ്ചോ ആറോ വരി മാത്രമുള്ള ഈ സൂറത്തോതിയിട്ട് നിനക്കൊന്ന് കരയാൻ കഴിയുമോ ഒരുപാട് പേര് കരന്നത് ഈ സൂറത്ത് കേട്ടട്ടാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മാ പോലെ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നല്ലോ വികാരവിചാരമുള്ള പച്ചയിറച്ചിയുള്ള ഒരുപാട് സോമോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമുള്ള നിന്നെക്കാലും സുന്ദരിയായ നഫീസ 
നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു തആല ആർഗാ നിനക്ക മഹ്ദിയുടെ ചരിത്രം അറിയോ ഈ സീരിയലിന്റെ കഥ പറയാ നിനക്ക അറിയുമല്ലോ എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരു സൂറത്തു പ്രവാസകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ൂരത്തോതികിട്ട് ആരടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന കബറിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് പോടുകയാ കബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കബറിന്റെ അതാബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കബറിന്റെ നരിക്കത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് വീടിന്റെ വാതലടച്ചു അന്ന് വരെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ശരിയെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണുണ്ടല്ലോ മുസല്ലയെടുത്ത് മാറ്റിയും മുസല്ലയെടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് വീടിന്റെ മൂലയിൽ പോയിട്ട് മണ്ണു കുടിക്കുന്ന ഒരായുധവുമായി എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നു ഒരായുധം കൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരും കാണാതെ ഒരു കുടിയെടുത്തുമാ ആരും കാണാതെ പണച്ചവന് ഒരു കബറ് കുടിക്കുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പാണ് ആരും കാണാതെ പതിരാത്രി തന്റെ വീടിന്റെ കത്തിരുന്ന് കബറ് കുടിക്കുകയാ നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഉമ്മാ ാണ് <laughs> <laughs> എങ്ങനെയാണ് കരയാതിരിക്കുക കബറല്ലേ കബറെന്നു കേട്ടാല് തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടയ്ക്കു പകരം മളമാ സുബാനാതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദര എങ്കിൽ സുറൂറായി നീ കടക്കും മറുകര പടച്ചവരെ കബറിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് കരയണമെന്നാണ് കബറ കണ്ട കരയണമെന്നാണ് ഫീസ കരഞ്ഞു കൊണ്ട കബറ് കുടിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കബറിന്റെ അകത്ത് പിടഞ്ഞ് വീഴുകയാ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറ് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കബറിന്റെ അകത്ത് തളർന്ന് വീഴും എങ്ങനെ കരയാതിരിക്കുമല്ലോ തിന്നുമല്ലോ എന്നെ പാമ്പ് കടിക്കുമല്ലോ എന്നെ മണ്ണരിക്കുമല്ലോ ചിതലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷവാണവകൾക്കു നീ ചെല്ലുന്നതിൽ പൊൻവർണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണു പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡില്ല റേസന് വേണ്ട പോലതിലുണ്ട് 
നമസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് നാലായിരം ഒന്നും രണ്ടും ഹത്തമല്ല നാലായിരം പ്രാവശ്യം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതി തീർത്തു പഠിച്ചവരെ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല ശരീരം മുഴുവനും കറുത്തു എല്ലു വെളിയിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ എല്ലും തോലുമായി കണ്ണൊക്കെ കുടിഞ്ഞു പോയി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോ കുടുംബക്കാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ നഫീസ മരിച്ചുപോകുമെന്ന് കുടുംബക്കാര് ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഉപദേശിക്കുന്നവരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് കരയുകയാണ് എന്തിനാ നഫീസ കരയുന്നത് എന്തിനാ നഫീസ നീ കരയുന്നത് ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലമായി തല്ലാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയോ കുടുംബക്കാരോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഈ കബറിന്റെ കത്തിറങ്ങിയിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു കുറാനോദിയിട്ട് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യവാ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ മോഹം എന്തെന്നറിയോ ഒരു പെണ്ണ് മുപ്പത് കൊല്ലം ദുരാ ചെയ്തത് മരിക്കുമ്പോ എന്നെ ഒരു നോമ്പുകാരിയായിട്ട് വേണം മരിപ്പിക്കാര് ഒരു പെണ്ണ് മുപ്പത് കൊല്ലം അള്ളഹാനോട് ദുരാ ചെയ്യുകയാണ് മരിക്കുമ്പോ നോമ്പുകാരിയായിട്ട് മരിക്കണം രണ്ട് ിയിട്ട് മരിക്കണം നാദാ ഇതാണ് എന്റെ അഭിലാഷം എന്ന് പറയുമ്പോ കുടുംബക്കാര് മുഴുവനും പിരിഞ്ഞു പോയി അവസാനം തന്റെ മരണം അടുത്ത് വന്നപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് പോയിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിച്ചു എന്നിട്ട് കഫം തുണിയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ട കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി കടന്നു പെങ്ങള് വീടിന്റെ കവാടത്തിൽ മലക്കുൽ മൂത്ത് അസുറായി ിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു നഫീസ അള്ളാഹു നിന്നോട് സലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നഫീസ അവിടെ നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുന്നു മുഖത്തോടെയാണ് മലക്കുൽ മൂത്ത് കടന്നു വന്നത് പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന ദിവസം നോമ്പുകാരിയാട് മരിക്കുന്ന ദിവസം നോമ്പുകാരിയാട് മുപ്പത് കൊല്ലം അള്ളഹാനോട് കരഞ്ഞ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാവുമോ എന്നിട്ടോ മലക്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് റൂഗ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫീസയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം ഖുർആൻ ഓതി മരിക്കണമെന്നാട് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മരിക്കണമെന്നാട് ോ ഏതായത്താട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് പച്ച പറവയെ പോലെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നു പോയെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ നീ കരയണമെന്ന് സിറാജ് പറയുന്നില്ല നിനക്കും അഭിനയിച്ചുകൂടെ കരയുന്നവരെ പോലെ നിനക്കും അഭിനയിച്ചുകൂടെ അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഖുർആനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഈ സൂറത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ കരയുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുക അഭിനയിച്ച അമ്മ നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നി കരയ കരയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തായാലും പറ്റൂല ഈ സൂറ തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കരയാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് അഭിനയിക്കാം അതിനാരും പഠിപ്പിച്ചു തരണ്ടല്ലോ എല്ലാം സിനിമാ താരങ്ങളെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിനയമാണ് സിനിമയിലല്ല അഭിനയിക്കേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ അഭിനയിക്ക് കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്ക് അള്ളാഹു നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് നിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കൈപൊക്ക് പൊക്കിക്കെ പൊക്കാത്തവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ആ കൈപൊക്കാത്ത മനുഷ്യനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഓൻ അന്ന കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തു കൈപൊക്കോ കൈപൊക്കാത്തവനുള്ള പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ആരാണ് കൈപൊക്കാത്തെന്ന് നോക്കിക്കോണം അവക്കുള്ള പ്രതിഫലം കേട്ടോ ആ കൈപൊക്കാത്തവൻ ഒറ്റ സൂറത്തോതിയ സ്വർഗം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും മോദ മനസ്സില്ലാത്തവൻ കേട്ടോ ആ കൈപൊക്കാത്ത മഹാന് അല്ല ഒരു പ്രതിഫലം തരും ഈ ലോകത്ത് നീ എവിടെ കിടന്നു മരിച്ചാലും ആര് നിനക്ക് ലാഹിലാഹല്ല പറഞ്ഞു തന്നാലും പറയാനില്ല നാവ് പൊങ്ങത്തില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവരൊറ്റ പ്രതിഫല നിനക്കുള്ളൂ അവന് മതവിളകി ആന വന്നാലും നെഞ്ചു വിരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയല്ലേ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരൊറ്റ സൂറത്തോതി ആ സ്വർഗം കിട്ടുമടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഓതാ മനസ്സില്ലാത്ത നിന്റെ അവസാന വാക്ക് അല്ല തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചാകാൻ കിടക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും വന്ന് അടുത്ത് വന്ന് ലായിലാഹല്ല പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നീ തന്നെ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ ചാകുന്നത് കാഫിറായിട്ട ഞാൻ ചാകുന്നത് കാഫിറായിട്ട എന്ന് നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ മരിക്കൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറുആാൻ അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി പറ സൂറത്ത് ഓതുവോ ഓതുവോ കൈവക്കിക്ക് ആ എവിടെ കൈവക്കാനാ ചോറ് വിളമ്പോ അല്ലേ ബിരിയാണി അപ്പൊ കൊടുക്കണേ ആ ബിരിയാണി താഴെ വീടണ്ട അതെന്തപ്പാ എവിടെ പോയാലും ദുവായിക്ക് ശേഷവാ ജീരൻ ഇവിടെ എന്താ ദുവായിക്ക് മുമ്പാ ഏ ആ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ലേ അലഹമില്ല അഭിനയിക്കണം <laughs> മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയ തോതണം ഓതുവോ വേണ്ടേ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്ക് നിർബന്ധം ഓതുവോ ഇല്ലേ വേണോ വേണ്ടേ ഇൻഷാല്ല ഉറക്ക പറ ഉറക്ക പറ പോരാ ഇൻഷാല്ല പറ അള്ളാഹുവേ ഈ ഇൻഷാ അല്ല പറയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല ഇനി ഇൻഷാല്ല പറയാം ഓ ആവശ്യമില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെക്കാളും വിളി വിളിച്ചില്ലേ ഒരു നല്ല വിളി വിളി ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ മോബനമേതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കാണാൻ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വീട് അപ്പൊ രാജ്യത്ത് വേണ്ടേ എന്തൊക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാ ഏ സ്വന്തം ഫോൺ നമ്പർ പോലും കാണാതെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരോടെ ഞാൻ അനുഭവി ചോദിക്കുന്നത് എടാ എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മക്കുറവാ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മക്കുറവ് ആണുങ്ങളൊക്കെ കാലി കിടക്കണ ചെരുപ്പിൽ നോക്കിക്കേ നിന്റെ കാലി കിടക്കണ ചെരുപ്പിൽ നോക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരും ആണുങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാലി നോക്ക് മനുഷ്യ ചെരുപ്പിൽ കാലി കിടക്കണ ചെരുപ്പി നോക്ക് നോക്കിയാ ഉണ്ടോന്നല്ല നോക്ക് നിറമിൽ കറുത്ത ചെരുപ്പു നീ ധരിക്കല്ലേ അതിനാലനുസിയാൻ വന്നിടും കളിയല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ നിറമിൽ കറുത്ത ചെരുപ്പു നീ ധരിക്കല്ലേ കറുത്ത ചെരുപ്പ് ധരിച്ച നിന്റെ ഓർമ്മ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചെരുപ്പ് കടക്കാരന്റെ നെഞ്ചത്തടിച്ചതല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട കാലി കിടക്കണ ചെരുപ്പ് നിറമിൽ കറുത്ത ചെരുപ്പ് നീ ധരിക്കരുത് സ്കൂളിൽ പോണ മക്കൾക്കൊക്കെ കറുത്ത ഷൂ 
എന്തായാലും പേടിച്ച കറുത്ത ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് കളയണം അമ്മച്ചിക്കാരൊക്കെ സുഖമല്ലേ കറുത്ത ചെരുപ്പ് നിറമിൽ കറുത്ത ചെരുപ്പ് കറുത്ത ചെരുപ്പ് ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾ മൊത്തം പിന്നെ കറുപ്പല്ലേ കറുത്ത പറഞ്ഞു തന്നെ കിട്ടിയേക്കണം അപ്പൊ ചെരുപ്പിന് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ധരിച്ചാലും സൗന്ദര്യ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ ആണുങ്ങളുടെ കാര്യ പറഞ്ഞിട്ടാഹുമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ കഹുഫ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസവും ഓതുന്ന സൂറത്ത ഈ സൂറത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ചരിത്രം അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകം അല്ല ഖുറാൻ എന്നിട്ടും അല്ല ചരിത്രം പറയുന്നു എന്തിന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അതിനകത്ത് സൂറത്തുൽ കഹുഫിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ടല്ല എന്റെ പറയണേ ഒരുത്തൻ നല്ല തന്റെ കൃഷിയിടം തന്റെ തന്റെ തോട്ടം മുഴുവനും അള്ളാഹുബെ നശിച്ചു പോയപ്പോ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്നുണ്ട് എടാ ഒറ്റ ഒരു വാക്ക് നീ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നശിക്കൂലായിരുന്നു ഖുറാൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി സൂറത്തുൽ കഹുഫ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തസ്തീർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ പിന്നെ പരിഭാഷകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആവശ്യമുള്ള പരിഭാഷയുണ്ട് നല്ലതും ഉണ്ട് ചീത്തയുണ്ട് നല്ലത് നോക്കി നോക്ക് അപ്പൊ ആ തഫ്സീറിന്റെ അകത്ത് ആ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ചരിത്രം അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മുത്തിനബി പറയുന്നുണ്ട് ആ ആയത്ത് ആരെങ്കിലും മൂതിയാൽ നീ കടയിൽ പോകുമ്പോ കച്ചവടത്തിന് പോകുമ്പോ വണ്ടി കയറുമ്പോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോ വീടിന് കുറ്റിയടിക്കുമ്പോ വാലുകാച്ച് നടത്തുമ്പോ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഈ ആയത്ത് നീ ഓതിയ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമെന്ന് നബിഗിനാ റസൂൽ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഓതൂല്ലേ ഓതൂല്ലേ ഏതായത് സൂറത്തിൽ കൗഫില്ല നെഞ്ചത്തരിക്കണ കാര്യമൊന്നും പറയാതെ സൂറത്തിൽ കൗഫില ഒരായത്ത് മാഷാ അള്ളാഹില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഇത് വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ എഴുതി വെക്കാനല്ല വണ്ടിയുടെ പുറകിലും മുന്നിലും വലിയ കൊട്ടാരം പഴിയുമ്പോ ചുമ്മാ ഒരു മാഷ അള്ള എന്തിനാ മനുഷ്യ മാഷ അള്ള എഴുതി വെക്കണം അള്ളാ എന്തു ഇല്ല വീടും തോന്നാൻ ഏ അങ്ങനല്ല ചില വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഹാദാമിൻ ഫതിലി റബ്ബി കൊട്ടാരം പണിതട്ടെ അത്ഭുതം കാണുമ്പോ ഖുറാൻ എടുത്ത് നോക്ക് മാസങ്ങൾ അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ വീടിന്റെ മുന്നിൽ മാഷ അള്ള ഇതെന്ത് വീടാ വർഷേനെ കാണുന്നവൻ തോന്നണം അപ്പോ മാഷില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ന്യായമത്തുകൾ മരിക്കുവോളം നിലനിർത്തി തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന്റെ മാലാകമാർ ഇറങ്ങി വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ വീട് ഹാജറിലേഹിം ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوكشه نفسه فأولئك هم المفلحون പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ അബൂ തലഹുദിന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്താട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ആ സ്വഹാബി സതക്ക കൊടുത്തപ്പോഴാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലാകമാര് കിടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് അലഹമില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹിബിന്റെ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസ പടച്ചവനെ ഒരാൾ പണിത് കൊടുത്തു മനോഹരമായ മദ്രസ നാളെ മുതൽ അതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാട് പക്ഷേ ഈ ഭൂമി വാങ്ങിയതിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കടമാട് 
അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടമാട് ആ കടത്തിലാണ് മക്കളിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ പള്ളിയുടെ കടമാട് ഈ മദ്രസയുടെ കടം വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുത്താഹുദരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പതിഫലമെന്താ ഇന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട് ും മക്കളുമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാട് പടച്ചവര് അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സന്തോഷമാണ് സമാധാനമാണ് നല്ല ജീവിതമാട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന പെങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ മദ്രസയാട് ഇവിടെയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ാണ് ഖുർആാനോദ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് രാവിലെ ഫാത്തിക ബോധുന്നത് ഇവിടെയാണ് മക്കൾ പെരിയുമ്പോ സ്വരാത്ത് പറയുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്റെ ഒരു രൂപയുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്റെ ഒരു രൂപയുണ്ടോ ആരുടെ മണ്ണിലേക്ക് മുടങ്ങാതെ ഒഴുകുന്ന ചാരിയായ സതക്കയാ അതിനെക്കാലും വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ഇല്ല അതിനെക്കാലും വലിയ ഒരു പ്രതിഫലമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഹരാമായ ഗുരുത്തന്റെ മുതലും വേണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കൂല കാരണം ഇവിടെ ഇൽമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹരാമായ പൈസ വേണ്ട കള്ളുകുടിയന്റെ പൈസ വേണ്ട പലിശക്കാരന്റെ പൈസ വേണ്ട ഹലാലായത് മാത്രം മതി ആ മനസ്സ് തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാ ുള്ള മനസ്സു തരുന്നത് അള്ളാഹുവാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പടച്ചവനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ കയ്യില് ഈ മദ്രസയുടെ കടം വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എണ്ണിക്കോ ുദരുന്ന പ്രതിഫലമെണ്ണിക്കോഹു രണ്ട് കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് ഒന്ന് ശരീരമാണ് രണ്ട് സമ്പത്താണ് അള്ളാഹു പറയുകയോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് തന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തരാമെന്ന് പടച്ചറപ്പ് പറയുകയാ വേണോ സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് വേണോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് വേണം മരിക്കാര് ചിലരുടെ ജനാസ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാണാൻ തന്നെ പേടിയാണ് കണ്ണ് തള്ളിയിട്ട് മുഖം കറുത്തിട്ട് വായിലൂടെ പതയും നുരയും ഒലിപ്പിച്ചിട്ട് മൃഗങ്ങളെ പോലെ കടന്ന് വലിച്ച് വലിച്ച് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന എത്രയോ പേരുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടവരാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാഹു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വർഗമാട് വാബുസിറോ ബിൽജന്ന സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാ ഒന്നാമത്തെ പതിഫലം സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാ രണ്ട് എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് പലരും ചോദിക്കുമല്ലോ എന്തിനാടി വാതിന് പോയിട്ട് മോതിര മൂരി കൊടുക്കുന്നത് സ്വർണ്ണ മൂരി കൊടുക്കുന്നത് നിനക്ക് പ്രാന്താണോടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം കേട്ടോ ാഹുതരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം കേട്ടോ ആരുടെ മണ്ണിന്റെ കത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുവല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ നിന്നെ കബറിന്റെ കത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിടുവല്ലോ നിന്റെ വന്ന് പലക മാറ്റിയാൽ കണ്ണുമുഖ 
പുറത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാ നിന്റെ മനോഹരമായ ചുണ്ടില്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ നിന്റെ വയറ് വീർക്കുകയാട് ബലൂണ് പൊട്ടുന്നത് പോലെ പൊട്ടുകയാട് കലിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ശരീരത്തിൽ <laughs> ൂലാ <laughs> <laughs> മലക്ക് ജിബിരി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെന്ന് പറയുന്നതിന് ഇല്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോരങ്ങളുടെ <laughs> കാകളത്തിലൂതുമ്പോ കബർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എഴുന്നേക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമുദായം നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പല ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ കൊടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ പല ലോകം ഭയാനകമാണടാ ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തു ഹാലാ ചൂള വന്തോഷ വണ്ടിയോ മായി വരും നീ കാള സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണേ മൂള അമലൊന്നുമില്ല തങ്ങു ചെന്നാൽ കോള തലച്ചോറ് തിളച്ചിട്ട് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന റബ്ബിന്റെ കോടതി ഉണ്ടല്ലോ കോടതി ഉണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാന്റെ പള്ളിക്കും മദ്രസയ്ക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സതക്ക കൊടുത്ത ഉമ്മാ ഇവളും ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്മാ ആളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് പ്രായം ചെന്ന് മരണമടുത്തിട്ട് പോലും ആർക്കും അഞ്ചു പൈസ കൊടുക്കാതെ ശരീരം മുഴുവനും ഏത് നല്ല കാര്യത്തിന് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കാതെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പെങ്ങളെ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയില് അള്ളാഹുവേ മദ്രസയ്ക്ക് കൊടുത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറവയെ പോലെ പറക്കുകയാ അതാ ആകാശത്തു കൂടെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയുടെ മുകളിലൂടെ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് 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 സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ ഇരുവാനെന്ന മലക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ ആരാ അല്ല ഇത്ര 
എത്ര പെട്ടെന്ന് നിന്റെ വിചാരണ കഴിഞ്ഞോ നീ സിറാത്ത് താണ്ടിയിട്ടാണോ വരുന്നത് നീ ആരാ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടി അന്ന് പറയണം അള്ളാന്റെ മദ്രസയുടെ കടം വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സതക്ക കൊടുത്തതിന് അള്ള എനിക്ക് തന്ന പ്രതിഫലമാളെ എണ്ണിക്കോ ഒന്ന് നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് നിന്റെ വീട് കാണാൻ മലക്ക് വരും നിനക്ക് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കിട്ടും രണ്ട് മരിക്കുമ്പോ സുറകം കാണാ മൂന്ന് പുഴുത്ത് നാറാതെ കവറി കിടക്കാ നാല് പറവയെ പോലെ പറന്ന് സുറകത്തി പോകാം അഞ്ച് ഒലക്കാകും ഇതെല്ലാം തന്ന അള്ളാന കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് കുറച്ച് പണം വേണം സഹാബ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് വാ സഹാബ മുത്തിനബി പറയുമ്പോ മസുദിൻ നബബിയിൽ നിന്ന് സ്വഹാബ തിറങ്ങി ഓടുകയാണ് ഓടി ചെന്നിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുബേ തുണി കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് കാരക്ക കൊണ്ടു കൊടുത്തവരുണ്ട് ഗോതമ്പ് മാവ് കൊണ്ടു കൊടുത്തവരുണ്ട് ഈന്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് നെയ്തിരുന്ന പാ കൊണ്ടു വന്ന് കൊടുത്തവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം സതക്ക ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബികൾ ഓടിച്ചെന്നവരുടെ വീടിന്റെ കത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ആ സമയമുണ്ടല്ലോ ഇബിന് ഉകയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ട് രണ്ട് കാലില്ല വലത് കൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ വീടിന്റെ മുന്നിലൂടെ സതക്കയുമായിട്ട് ഓടുകയാണ് നിന്നെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നല്ല മരണം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്റെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം കൂരിയിട്ട് ഈന്തപ്പന മരങ്ങൾ നനയ്ക്ക യഹൂദി കൽഭുതമായി ഇവൻ ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വെള്ളം കോരാനാണ് അവിടെ നിന്ന് ജോലി കൊടുത്തു ഇവന് കൈയിൽ റതിയല്ലാകു തയാലാനു തൊട്ടിയും കയറും കൊണ്ട് കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു വെള്ളം കോരുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടിയെടുത്ത് കിണറ്റിലിട്ടു വെള്ളം നിറഞ്ഞു കടിയുമ്പോ വലത് കൈ കൊണ്ട് കയറിങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ് വലത് കൈ കൊണ്ട് കയറിങ്ങനെ വലിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് വലിക്കാൻ ഇടത് കൈയില്ല എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയോ കയറിങ്ങനെ പല്ലിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം വലിക്കും കടിച്ചു പിടിക്കും ഇതുപോലെ വെള്ളം മുകളിലെത്തുമ്പോ ആ കൊണ്ട് കയറ് കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളമെടുത്ത് പാത്രത്തിൽ ചരിക്കും തുടയിട മുകളിൽ വെക്കും നിരങ്ങി നിരങ്ങി ഓരോ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുകയാണ് യഹൂദി വീടിന്റെ കത്ത് കയറി പോയി അവസാനം കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ കിണറ്റിന്റെ ചുവട്ടില് രക്തത്തിന്റെ അടയാളം കാണുകയാ വെള്ളം കൂരുന്ന അബൂ വെള്ളം കൂരുന്ന ഇബിന് മുഖയില് തങ്ങളെ കാണുന്നില്ല യഹൂദി പടച്ചവനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുകയാട് അവസാന ഇന്തപ്പന തോട്ടത്തിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ ശരീരം മുഴുവനും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് ബോധമില്ലാതെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുകയാ വായിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുന്നുണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും രക്തമാണ് ഇബിന് മുഖയില് തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് യഹൂദി വെള്ളമെടുത്തൊടിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ യഹൂദി ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാടാ ഇതുപോലെ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പൈസയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നു നിനക്ക് ഇത്ര അത്യാവശ്യം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഇബിന് മുഖയില് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യഹൂദിയോട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂല ആ സതക്ക ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊടുത്ത സുഖമാണ് കൊടുത്ത സുഖമാണ് അള്ളാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ആ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂലി തരുവോ യഹൂദിയുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി നാല് ദിർഹമെടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചു ഇവന് കയ്യിൽ തങ്ങൾ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകുകയാണ് പ്രവാചകം നോക്കുമ്പോ 
വായിലൂടെ രക്തമൊലിച്ച് ശരീരം മുഴുവനും രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് ഈ എഴഞ്ഞടഞ്ഞു വരുന്ന ഇവനു കൈയിലെ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പുറ സൂറും ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് മുത്തിനബി ഓടിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു നിന്നെ ആരാ ഉപദ്രവിച്ചത് നിനക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നെ ആരും ഉപദ്രവിച്ചില്ല നബിയെ എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിന്റെ ശരീരത്തി രക്തം ഇതെവിടെ നിന്നാ വന്നത് യഹൂദികളുടെ തോട്ടത്തില് വെള്ളം കോരുമ്പോ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്തം വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കയർ വലിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് വലിക്കാൻ കയറില്ലാതെ കയർ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ നാവും ചുണ്ടും മുറിഞ്ഞു നബിയേ കയർ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ ചുണ്ടും നാവും മുറിഞ്ഞിട്ട് രക്തം വരുന്നതാ നബിയേ ഈ ശരീരത്തിലെ രക്തഭേദം എന്നറിയോ നടക്കാൻ എനിക്ക് കാണില്ലല്ലോ ഈ തുടയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മണ്ണിലൂടെ നിരങ്ങി നിരങ്ങി പോയി എന്റെ തുടയിലെ തോലൊരിഞ്ഞിട്ട് രക്തം വരുന്നതാണ് ചോദിച്ചു എന്തിനാ മുത്തിനബി ചോദിച്ച് എന്തിനാ അങ്ങ് സതക്ക ചോദിച്ചില്ലേ നബിയെ എനിക്കാണെങ്കിൽ അമലുകളില്ല എന്റെ കയ്യിലെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനൊന്നുമില്ല ആകെയുള്ളത് നാല് ദിർഹമാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എന്റെ റബ്ബിനെ എനിക്ക് കാണണം എന്റെ റബ്ബിനെ എനിക്ക് കാണണം പടച്ചവനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് മുത്തിനബിയോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ നിനക്ക് കാലുണ്ട് നിനക്ക് കൈയുണ്ട് നിനക്ക് കണ്ണുണ്ട് നിനക്ക് വീടുണ്ട് നിനക്ക് പണമുണ്ട് അല്ല നിനക്കെല്ലാം വാരിക്കോരി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിനക്കെന്തേ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ കയ്യും കാലുമില്ലാത്ത സഹാബി പോലും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഇതിനെക്കാലും വലുത് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹേ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം ഉമ്മാ നീ ആർക്കു വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് വാപ്പാ നീ ആർക്കു വേണ്ടിയാ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് നീ പറ നിന്റെ മോന് നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാനറിയോ എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നു നീ മരിച്ച നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ മോൻ അറിയില്ല അറിയോ ഉമ്മാ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയോ നിന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിന്റെ മകനുണ്ടോ പള്ളി കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ ഇമാമിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടു സ്ഥാതെ നിങ്ങൾ പുറകിൽ നിൽക്ക് ഞാൻ നിൽക്കാമെന്ന് പറയാ നിന്റെ മോൻ അറിയോ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പള്ളി പറമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ അടുത്തു വന്ന് നിന്നിട്ട് കാണാതെ തെറ്റാതെ ഒരു യാസീനോതാനെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കറിയോ മാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ രാവിലെ ഫാത്തിക പോകുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും പിരിയുമ്പോ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കബറിലെത്തും ഒരു ശതാബിയല്ലേ ഇറക്കിവിടണോ എവിടെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഉള്ള നിന്റെ തലയെ കൂടിയിരിക്കണേ ശൈതാന വീട്ടിൽ കൂടിയത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇറക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടിയിരിക്കണേ ശൈതാന ഇറക്കി വിടണം എന്നിട്ടല്ലേ വീട്ടിൽ ഇറക്കി വിടണ്ടേ അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല ഓതുവോ ശൈതാന ഇറക്കി വിടാനുള്ള ആയത്ത് വേണോ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള ദിക്കറ് വേണോ ഏത് വേണം ഏത് വേണം രണ്ടായിരം രൂപ ചോദിച്ചപ്പോ തരാൻ മടിയല്ലായിരുന്നു നിനക്ക് രണ്ടും വേണം അതിന്റെ കടവൊന്ന് വീട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ വയ്യ ഇനി ആ രണ്ടേ മുക്കാല് മുടക്കിയിട്ട് നീ വാങ്ങിക്കണേ അജ്ജിന് കഷ്ടപ്പെടാൻ ആർക്കും വയ്യ ഹോസിന് പോകാനുള്ള വഴികളാ എല്ലാരും നോക്കുന്നത് ശരി അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഷെയ്താനെ ഇറക്കി വിടാ ഓനെ ഇറക്കി വിട്ടാ തന്നെ എല്ലാം കിട്ടും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ മഹനായ സയ്യിദിന അബൂ ഹുറൈറ റളി അല്ലാഹു തആല പ്രവാചകൻ അബൂ ഹുറൈറ റളി അല്ലാഹു തആല അനഹുവിയോട് പറഞ്ഞു ഈ കടക്കുന്ന സദഖക്ക് നീ കാവലിൽ നിൽക്കണം ജോലി കൊടുത്തു 
അങ്ങനെ പാതിരാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിട്ട് കാവല് നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ സതക്കയുടെ മുതലും മോട്ടിക്ക അബൂഹുര രഥങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കൊള്ളാലോടാ മോഷണം നടത്തുന്ന എന്നെ കൊണ്ടു നബിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകാ ഇങ്ങട്ട് വാ എന്റെ പൊന്ന അബൂഹുറ ഭാര്യയും മക്കളും പട്ടിണിയാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഒരു ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വന്നതാ അങ്ങനെ അബൂഹുര തങ്ങൾ വെറുതെ വിട്ടു പൊക്കോ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വെറുതെ വിട്ടു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രാത്രിയായപ്പോ ഇതേ മനുഷ്യൻ വന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മുട്ടിച്ചു അന്നും പിടിച്ചു അബൂഹുരേറ മക്കള് വിശന്ന് കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതാ അന്നും വെറുതെ വിട്ടു ഇനി വരരുത് കേട്ടാ എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ മനുഷ്യൻ മുട്ടിക്കാൻ വന്നു പക്ഷെ അബൂഹുര തങ്ങൾ പിടിച്ചു ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ വിടൂല എന്ത്ര കരഞ്ഞാലും എന്നാ പറഞ്ഞാലും വിടൂല നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ശിക്ഷ വാങ്ങി തരും അപ്പൊ ആ മനുഷ്യന് മനസ്സിലായി ഇനി രക്ഷയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അബൂഹുറ ഞാൻ നിനക്കൊരു ഇൽമ പഠിപ്പിച്ചു തരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ ഈ ആയത്ത് നീ ഓതിയ ഇബിലീസിന്റെ ഷൊറു മാറും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഓതിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യും ഒറ്റ ആയത്ത് അപ്പൊ ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ വെറുതെ വിട്ടുകളെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു കള്ളനെ വെറുതെ വിട്ടു ഇല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിധി ആദ്യത്തെ രണ്ടു ദിവസം പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പാവല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ഇൽമ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എന്നത് പോലെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു അത് ആരാ നിനക്കറിയാവോ എനിക്കറിയില്ല നബിയെ അത് ഇബിലീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് നബി ഇബിലീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ പ്രവാചകം പറഞ്ഞ അവൻ കള്ളനാണെങ്കിലും പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ആയ തോതിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇബിലീസ് പോകുമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നെ ആരാ പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് തന്നെ അപ്പൊ അവനെ പൂട്ടാനുള്ളത് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനെക്കാളും വലിയ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഓതണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഓതൂല്ലേ ഒന്ന് കൈപൊക്കി പാസ്സാക്കിക്കേ ആയത്തിൽ കുറിസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് അറിയോ അറിയോ അറിയോഹുലിഹ <tries> രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതാൻ അറിയാത്ത പാപങ്ങളുണ്ട് അവരെയും നമുക്ക് പരിഗണിക്കണം അറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറിയാത്തറ
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أرينا بركة كي بكر أبا حجني بوه الله هذا نه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يذكر ويرب رابيشا لا أترك أن نرى أن ندنا منب ولو بدكلم ولو بدت تت الله هو إني كحج جيان ولا توفيق درنا يا نانية تودا ويرب رابيشا بارني تكذك وني ما كتن إنك كندو بويريكم ألاقي الحج جاي تفضي بدر الله هو إنك تدري من نادر باي برواجع النبي محمد مصطفى أبا ويرب أند أريبو إن تب رسمي دي بدي تجد عنده Kereta tegalanya, adi nol tu biar alat tu yang kita. Kereta tegalanya, pelajaran ilmu, adi kalanya, adi nol la marubadi Allah ni dekat parayi endi beri, jiwa itu tilnya tiemak Allah hui ini kum, ninggal kum bagi nol kum maragat. Aru de inggil manusia ni wajah ni indah kene indengil, itu ni edidi bercut tu parayi na indah. Ia parayi ngah airinggal aku bondo gula parayi, am parayi ni kari itu hilah. Adi ande ni kari hilah, apa adu kundu jani rumu thailand mana. Enak kerana mari bulan beri perayaan bulan beri anak kurang dalam betul kejap orang orang. Hendak kita kerja apa kerana ni le. Tiri BP guru pun hendak kita kerja. Edi body nak beri cuci. Aduh, endo. Kita ni ada endo beri samsara dengan sahijah. Hendak kita beri ni beri cuci dengan kita beri tempat tak kerana Allah boleh terima raga tak.